Masayang araw and welcome to our channel. Andito ulit si Kuya Otep. Siyempre, ako yun. <laughs> For this tutorial, ang pag-uusapan naman natin ay yung ating turbo charger. Kung ano ba yung basic working principles ng turbo charger sa ating power plant. Pero siyempre, bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong content o ganitong topic about electrical, mechanical, informative tutorial, isubscribe mo na yan and don't forget to click our notification bell para lagi kang updated. Manotify ka sa tuwing meron tayong mga bagong upload at yung ating pinakamalupit na intro. Bago nga natin ipagpatuloy yung talakayan natin about sa working principles ng ating turbocharger, gusto ko munang ipakita sa inyo kung saan ba nakalocate yung ating turbocharger sa diesel power plant. Ito nga mismo yung halimbawa ng ating uh, turbocharger. Nakadismantle to kasi uh, for maintenance kasi yan. Tapos ito yung isa sa halimbawa ng mga kanya natin dito sa power plant. Meron kasi tayo dito na 16 cylinder, 2.8 megawatt yung capacity niya. Pero ito medyo maliit lang to. Ang turbo charger natin ay mounted siya sa ating exhaust system. Between exhaust manifold yan at sa ating exhaust pipe. Tapos dalawa yan. Meron tayong side A at side B ng ating turbo charger. Pero kung medyo confusing nga sa inyo yung part na yan, punta ka dun sa ating alternator ng diesel power plant. Facing in front of alternator bearing o ng ating alternator. Tapos tanawin mo yung bandang taas sa dalawang gilid. May makikita ka doon na parang tenga. Ayan nga yung ating side A at side B ng ating turbocharger sa diesel power plant. Okay, proceed tayo dito sa working principles ng ating turbocharger. O mas madalas, ang tawag natin dito ay turbo. Ito sa turbine driven force induction that increases and Internal combustion engine's power output by forcing extra compressed air into the combustion chamber. Or simple as theory of hot air pump that force more air to the engine. Alam naman natin na kapag marami yung hangin na may compress sa ating mga cylinder ay more yung power output na pwedeng maibigay ng makina sa atin. It can generate more power efficiently and it can reduce fuel consumption and cutting emission. Makikita nga natin dito yung cut-away view nitong ating turbocharger. It comprises compressor and turbine connected yan by a rotor or shaft with a bearing system. Ang turbo ay umaandara by using of waste energy from our exhaust gas. Papasok yan sa ating turbine housing para paikutin yung ating turbine wheel. Ang ikot nito ay dumidepende dun sa speed o sa nagiging load ng ating engine. Kaya mapapansin natin diyan kapag nagkaroon tayo ng peak load or tumaas yung bigla yung demand ng ating kuryente, humuhugong or sumisipol yung ating mga turbocharger. At yung full speed ng ating turbine wheel can rotate up to 240,000 RPM. At dahil nga connected yung ating compressor wheel sa ating uh, turbine wheel, para sila ng speed ng turbine wheel. And then papasok naman yung ating... Uh, fresh air sa ating uh, compressor housing and it compress as the blade spin at the high velocity. Tapos dadaan yan sa ating tinatawag na charger cooler or yung dun sa ating intercooler. Tapos yung design ng ating uh, compressor housing is nakadesign talaga siya to convert high velocity low pressure air stream into low velocity high pressure air stream. And then, alam naman natin na kapag tumaas yung temperature natin, density also decreases. Kaya, nakaka-apekto to para ma-reduce yung power. Ito nga yung pinakasimpleng pagpapaliwanag kung paano ba umaandar yung ating turbo charger. Dito na 
nga natatapos yung ating tutorial about sa Dito na nga natatapos yung tutorial natin about sa Turbo Charger Shout out nga pala kay Juban Cubs yung nagpapa shout out dyan sa channel natin yung malimit maka headshot na mga zombie at salamat din kay Lodi Wilhermino Sinarosa dun sa tanong niya kung ang YDL ta ba ay 380 volts at samantalahin ko na rin itong pagkakataon na ito mga ka-channel para magpasalamat dun sa professor ko yung pinakagwa po ang professor dyan sa TUP Gabite sa power plant kay Sir Roland Dila Cruz <laughs> Sir salamat siya sa pag-invite sa amin para magbigay ng inspirational message sa mga estudyante ng power plant dyan sa atin sa TV Kapite. At uh, karangalang ko po na magbigay o mag-share ng mga experiences natin about sa power plant. Muli mga ka-channel, salamat sa patuloy na pagsuporta at pagmamahal sa ating Kuya Otip TV. God bless po sa ating lahat and see you soon sa ating next Tagalog tutorial.